Salve! Ich begrüße euch zu diesem Video. Heute geht es um die Bücher, die mir im Jahr 2017 am besten gefallen haben. Es ist wirklich so, wenn man sich dieses Video jetzt anschaut beim Zusammenstellen der Bücher, ist es mir auch schon aufgefallen, das spiegelt exakt meinen Lesegeschmack wieder. Also es sind wirklich Bücher aus allen möglichen Genres dabei, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Aber nein, gut, so bin ich eben. Die Bücher, die ich euch jetzt in der Reihenfolge zeige, das kann man auch ungefähr als Rangfolge betrachten. Also nur so ungefähr. Das sind eigentlich Bücher, die kann man so nicht miteinander vergleichen. Aber naja, ich ähm, beurteile das so ein bisschen nach Bauchgefühl und nicht nach Sternen. Also welche Bücher mich wirklich ähm, beeindruckt haben, welche Bücher mich zum Nachdenken auch im Nachhinein noch angeregt haben oder einfach emotional durchgerüttelt oder wo ich einen Boah-Aha-Effekt hatte. Also was ist heute dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Eins dieser Bücher, was mich wirklich beeindrucken konnte und ähm, auch ein äh, historischer Roman außerhalb jetzt der Outlander-Reihe, den ich mal gelesen habe und was mir noch mehr Bestätigung gegeben hat, dass dieses Genre ein wirklich tolles Genre ist, ist Die Päpstin von Donna V. Cross. Also ich bin ziemlich hinterher. Auch damals, als ich das in den Videos schon vorgestellt hatte, haben mir immer viele kommentiert, ich soll das unbedingt bald lesen. Ich hatte das äh, länger auf dem Sub liegen und tatsächlich ähm, hat mich dieses Buch beeindrucken können. Es geht um Johanna. Johanna wächst in einem Dorf auf und hat einen sehr, sehr strengen Vater, der sehr religiös ist. Er ist selbst auch der Priester des Dorfes und ähm, ja, Johanna zeigt einen sehr, sehr großen Wissensdurst und letztendlich kommt es dann so, dass sie die Möglichkeit hat, an eine Schule zu gehen und sie ergreift diese Chance, sie kämpft auch dafür. Wir begleiten sie über viele Jahre in diesem Buch und es ist so, dass sie letztendlich tatsächlich nach Rom kommt, dass sie sich dem katholischen Glauben gewidmet hat und nur über das Aussehen und die Art eines Mannes schafft, Papst zu werden. Ja. Ich nehme nichts vorweg, das Buch heißt Die Päpstin, also ja, das ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache und hier ist wirklich der Weg das Ziel und ja, diese Geschichte ist etwas umstritten, also die katholische Kirche, falls es das gegeben hat, würde das so ein bisschen vertuschen und ja, allgemeine Historiker zweifeln das auch an, also man weiß nicht, ob es sie wirklich gegeben hat, ich persönlich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, aber Nichtsdestotrotz ist das eine gute Geschichte und es hätte so passiert sein können. Und was mir wirklich sehr gut an der Geschichte gefallen hat, ist, dass sie so rasant und temporeich beschrieben ist. Also es ist überhaupt nicht eine Seite langweilig. Es passiert wahnsinnig viel. Es ist so spannend, dass man wirklich die ganze Zeit einfach weiterlesen möchte. Man hat das Buch auch in kürzester Zeit durch. Es ähm, ist jetzt nicht so geschrieben, dass man ähm, sich sehr konzentrieren müsste. Also es ist so wirklich hat so Suchtpotenzial, das Buch. Und es gibt auch einen Film dazu, der ist auch sehr gut gelungen, aber natürlich bevorzuge ich in der Regel das Buch. Und das Einzige, was ich an dem Buch so ein bisschen als Kritik habe, ist, dass ich schade finde, dass die Charaktere nicht besonders viel Tiefgang hatten. Also Johanna war sehr idealistisch dargestellt, was natürlich auf der einen Seite sehr schön ist, wenn man auf dieses Heldentum steht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich mir auch gewünscht hätte, dass sie vielleicht mal so ein bisschen zornig oder sauer wird, weil sie halt wirklich auch sehr viele schlechte Sachen erlebt. Das war jetzt nicht so oder zum Beispiel einfach das, was sie antreibt, ihre Gedankengänge, vielleicht ein bisschen philosophisch angehaucht. Da hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut, aber ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Roman, den ich jedem empfehlen kann, vielleicht auch als Einstieg ins historische Genre. Guckt euch den mal an. Ein Genre, was ich früher unheimlich gern gelesen habe, aber womit ich mittlerweile so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ich habe gemerkt, seitdem dieses Genre so einen Hype bekommen hat und irgendwie jeder Autor sich dazu berufen fühlt, ein Buch in diesem Genre zu schreiben, ist es irgendwie so, dass es immer nur noch die gleichen Geschichten sind. Und umso mehr hat es mich erfreut, dass ich ein Buch fand letztes Jahr und was mich tatsächlich auch überraschen konnte. Es ist ein englisches Buch und das heißt Cocky Roomy und es hat ein extrem trashiges Cover. Also da sollte man wirklich nicht nach dem Cover gehen. Es geht um eine Reihe, es geht um die Cocker Brüder aus Atlanta und in dem Teil lernen wir Jake kennen. Ja, Jake äh, sucht einen Mitbewohner. Er kommuniziert das auch ziemlich klar in seiner Anzeige, weil er äh, möchte im Grunde seine Ruhe haben und äh, das Ganze entsteht, weil sein Bruder, ich glaube, zum Militär geht oder so, also es ist eine zeitweilige Geschichte und ja, es stellt sich Drew bei ihm vor und Drew ist eine Frau und äh, das ist so ziemlich genau das, was Jake nicht wollte. Letztendlich kommt es dann aber so, dass Drew ja, sowas ähnliches wie Nervenzusammenbruch hat vor seiner Tür, also sie fängt an zu heulen und ja, Jake ist ein Mann, der hat ein bisschen Probleme damit, wenn Frauen weinen und kann schlecht Nein sagen, aber er hat im Grunde schon im ersten Moment erkannt, dass ja, das eigentlich nur zum Scheitern verurteilt ist, weil er äh, ja, Drew auch ziemlich ansprechend findet. Drew ist acht Jahre älter als er und äh, wurde gerade von ihrem Ehemann verlassen, der sie mit der jüngeren Sekretärin betrogen hat. 
Und ja, Jake ist so ein bisschen ähm, moralisch gefestigt, sieht es ein, dass er ihr dann einfach das Zimmer gibt. Und er weiß aber jetzt schon, und die ganze Dynamik des Buches entsteht im Grunde daraus, dass Jake sich zurückhalten muss, weil er von Tag zu Tag mehr von Drew beeindruckt ist. Und ja, die äh, sexuelle Spannung, die ganze, das ganze Szenario bald zerreißt. Ich fand das Buch einfach richtig gut, weil es für mich genau das hatte, was ein New Adult Roman braucht. Und ich meine damit nicht irgendein Drama. Es gab keinen Charakter, der irgendeine schlechte Vergangenheit hatte, wo irgendwer misshandelt, gestorben oder ach, weiß ich nicht was ist. Die Charaktere waren mal so ein bisschen anders. Okay, Jake eigentlich nicht, aber Jake ähm, hatte für mich die richtige Ansicht der Welt. Der ähm, war in dem Sinne kein A-Loch. Ähm, nein, er ist ja kein A-Loch. Er ähm, ist sexuell orientiert äh, interessiert und hat natürlich auch hier und da mal ein bisschen Testosteronüberschuss, also manchmal übertreibt er ein bisschen, zum Beispiel macht er am Anfang gleich die Tür auf und er ja, hat äh, sein Handtuch vergessen und äh, gibt sein bestes Stück erstmal preis, macht sozusagen Werbung damit. Das ist natürlich ein bisschen, naja, aber über sowas kann ich hinwegsehen. Also der Humor hat in dem Buch gestimmt. Die Beziehung zwischen den beiden Charakteren, ich mochte beide Charaktere, ich konnte mich mit ihr sogar ein bisschen identifizieren, weil sie ein bisschen älter war. Letztendlich stellt sich die Frage, geben die beiden oder mehr oder weniger Jake ähm, seinem Verlangen nach oder nicht? Und was resultiert daraus? Ich mochte das Buch, ich habe dem fünf Sterne gegeben, ich habe mich amüsiert, ich wollte das die ganze Zeit lesen. Ähm, und das ist einfach New Adult, wie ich es liebe. Und zwar leider auch das einzige New Adult Buch, was ich letztes Jahr mochte. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger für mich mit der Rangfolge, weil jetzt wird es halt immer unterschiedlicher und äh, ich weiß nicht, ich fand halt die Bücher auf ihre Weise gut und jetzt geht es um ein Genre, was ich wirklich fast nie lese und umso erfreuter bin ich, dass mir dieses Buch einfach so gut gefallen hat. Es geht um Paradox. Das ist ein äh, E-Book gewesen, was ich gelesen habe. Das kostet auch nicht viel und äh, das hat, glaube ich, auch den Storyteller Award 2017 oder 2016 gewonnen, das weiß ich jetzt nicht genau. Es geht um ähm, Astrophysik und um die Raumfahrt. Klingt total nerdy, aber ich muss sagen, dass ich mich in diese Richtung schon ein bisschen interessiere. Es ist nicht so, dass ich ein Buch nach dem anderen lesen könnte, aber das kam zur richtigen Zeit. Es geht um einen Raumfahrer, eigentlich um zwei Raumfahrer. Ähm, am Anfang ist die Geschichte ein bisschen gedehnt, es findet eine Mission statt. Einer der ähm, Astronauten soll diese Mission als letzte vor seiner Rente machen und äh, die Mission endet in einer Katastrophe, weil die Raumstation ISS dabei zerstört wird. Nichtsdestotrotz gab es noch Glück im Unglück und ähm, da wird eben der Raumfahrer dazu berufen, eine zweite Mission ja, anzuführen. Die beiden haben zur Aufgabe, ein Mysterium aufzuklären, nämlich äh, die drei Voyager-Raumsonden sind bei dem Übergang in den interstellaren Raum, der Raum, der außerhalb unseres Sonnensystems ist. Beim Eintritt in diesen Raum sind diese drei Raumsonden spurlos verschwunden. Das sollen diese ähm, ja, diese Crew soll das aufklären und da beginnt die Geschichte eigentlich erst richtig. Also bis 50 Prozent muss man ein bisschen durchhalten, aber ab da ist wirklich alles nur noch spannend. Also die Spannung steigert sich eigentlich von Seite zu Seite. Ich fand an der Geschichte einfach die Charaktertiefe total toll. Dadurch, dass man einfach eine sehr intensive Vorgeschichte kriegt, hat man dann auch ein richtiges Abbild von den Leuten. Man konnte diese Dynamik im Team sehr gut wahrnehmen. Es war interessant gespickt mit, mit den einzelnen Erklärungen und mit den Theorien. Und äh, das allerbeste an der Geschichte war eigentlich die äh, innovative Seite. Also es war mal so ganz untypisch. Es war eine ganz konkrete Auflösung, was da passiert ist. Das hatte für mich einen wahnsinnigen Aha-Effekt, was da passiert ist. Und auch das Ende insgesamt ähm, fand ich anders als viele Enden. Und das hat mich an der Geschichte einfach sehr, sehr beeindruckt. Es gibt einen zweiten Teil, den werde ich wohl oder übel auch irgendwie lesen müssen. Dann habe ich letztes Jahr nicht nur ein Buch, sondern eine ganze Reihe bzw. Eine, eine Autorin äh, für mich entdeckt. Die äh, liebe Paddy ist im Grunde daran schuld. Also sie ähm, erzählt uns allen schon länger, dass diese Autorin einfach großartig ist. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, das ging dann ziemlich rum. Ich habe das damals das erste Buch auch in einer Lesegruppe gelesen und äh, ich konnte auf Instagram zum Beispiel sehen, dass es ziemlich viele Posts dann über dieses Buch gab. Es ist, hat auch anderen sehr gut gefallen und ich scheine da nicht so ganz falsch zu liegen. Es geht um Monarchie, um englische Monarchie und ich zeige euch mal das erste Buch der Reihe. Ich habe jetzt die englischen Ausgaben The Constant Princess, auf Deutsch Die ewige Prinzessin und äh, das war ja das erste Buch, was ich gelesen habe. The Other Berlin Girl, das heißt die Schwester der Königin auf Deutsch, das war mein erstes Buch. Chronologisch gesehen wäre aber das die richtige Reihenfolge. Es geht nämlich um Heinrich Tudor den Achten. Das ist der berühmt-berüchtigte König von England, der ähm, viele seiner Ehefrauen geköpft hat und überhaupt sechs Ehefrauen hatte, was für die damalige Zeit natürlich ähm, bemerkenswert war. 
weil es gab ja keine Scheidung in dem Sinne, aber er hat es irgendwie immer gedeichselt gekriegt, dass er sich von seinen Frauen trennen konnte und sich eine neue nehmen konnte. Und hier geht es um die erste Frau. Catalina von Aragon ist eine spanische Prinzessin, die seit äh, Kindestagen schon eigentlich versprochen ist nach England an den englischen Prinzen. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich nicht jetzt auf einzelne Bücher der Reihe eingehen. Ähm, ich finde die komplette Reihe, ich bin jetzt mittlerweile beim dritten Buch, komplett spannend. Also ich hätte nie gedacht, dass das zentrale Thema auf den Thron kommen und auf dem Thron bleiben so interessant gestaltet werden kann. Es ist so, dass diese Bücher sich natürlich an historischen Fakten langhangeln, also an Daten, die bekannt sind, wann wer gestorben ist, wann wer geheiratet hat, äh, wann welcher Krieg ausbrach, solche Geschichten eben. Aber es geht in dieser Reihe im Grunde um die Intrigen am Hof, um die Monarchie, um äh, einzelne Charaktere mit Leben zu erfüllen und ähm, die Perspektiven der Charaktere darzustellen. Und es ist so viel passiert damals in dieser Zeit. Ähm, Dinge, die nicht ganz aufgeklärt wurden. Hier gibt Philippa Gregory den Charakteren und der Geschichte natürlich ihre eigene Idee mit rein, ist ganz klar. Ähm, aber wenn ihr euch nur einen Hauch dafür interessiert, solltet ihr da mal reingucken. Es ist einfach so spannend geschrieben. Es ist im Grunde sehr auf Unterhaltung ausgelegt und der Schreibstil ist sehr majestätisch. Also wenn ihr zum Beispiel Dialoge von Game of Thrones mögt, dann äh, solltet ihr auch mal reingucken. Ungefähr genau diese Atmosphäre hat es. So kann man sich das vorstellen. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich diese Reihe entdeckt habe und ich hoffe, die wird mich noch lange, lange begleiten. Es ist ganz praktisch, dass man ein bisschen Zeit hat, bis man seine Jahresfavoriten auf einen Stapel legt, weil das Buch, das ich euch jetzt zeige, das habe ich am Anfang, Anfang verflucht und ich habe sogar darüber nachgedacht, ob ich es abbreche. Es geht um Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Ich habe die erste Hälfte gelesen und dann habe ich das erstmal beiseite gelegt. Es geht um ähm, drei Geschwister. Zentrale Figur ist dabei Jules und die drei Geschwister, die verlieren sehr früh ihre Eltern. Und Jules erzählt im Grunde einfach seinen Lebensweg, was ihm passiert. Er kommt aufs Internat. Die Beziehung zu seinen Geschwistern ist ihm sehr wichtig, die beschreibt er immer wieder. Es gibt noch eine andere wichtige Person in seinem Leben, die mal da ist und mal weg ist. Der Schreibstil ist im Grunde komplett frei von irgendwelchen Empfindungen. Es wirkt schon fast so ein bisschen emotionslos und das hat mich am Anfang tatsächlich irritiert bei dem Buch. Aber ich habe irgendwann so ab der Hälfte gemerkt, das ist der Dreh- und Angelpunkt bei diesem Buch, weil Jules gibt damit seine Lehre dem Leser sehr gut rüber. Er gibt sie rüber, also er gibt sie ihm zu verstehen. Also man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und mit dem Voranschreiten des Buches ähm, reflektiert Jules immer mehr seine Lebenssituation. Er lebt natürlich auch noch viel. Es ist nicht nur so, dass er über die Vergangenheit spricht. Er wird nahezu poetisch am Ende und ähm, diese Poetik ist so ein bisschen melancholisch. Und das fand ich gerade sehr, sehr schön bei dem Buch. Das Buch hat mich nachdenklich im Endeffekt zurückgelassen, weil Jules einfach seine ähm, Lebenssituation, wie es ist, aufzuwachsen, ohne eine Begleitperson, die einen ähm, ja, stützt in schwierigen Fragen, die einen unterstützt und einfach ähm, ja, für ihn da ist, wie das ist, ohne so jemanden aufzuwachsen. Das hat Jules doch in, diesem ganzen, in der ganzen Stimmung in dem Buch einfach perfekt wiedergegeben, auch wenn ich es am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Es hat mich wirklich berührt und ich mochte das sehr und ich werde das auch noch ein zweites Mal lesen. Ich habe mir tatsächlich auch einiges angemarkert, aber das Buch hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Das ist jetzt zum Beispiel genauso eine Situation, wo ich nicht weiß vom Ende der Einsamkeit oder das Buch, welches ich vorziehen würde, weil das ist wieder ein historisches Buch. Das habe ich euch auch schon ausführlichst in einem Vlog vorgestellt. Den verlinke ich euch mal hier oben in der Infokarte. Matthew Corbett und die Hexe von Found Royal, Band 1 von 2 aus dem Lucifer Verlag. Darf ich noch mal sagen, dass das ein wunderschönes Cover ist? Ich finde es wirklich ganz toll. Ich finde, das Cover lässt so ein bisschen auf Gothic Horror schließen. Ist es aber nicht. Das Buch ist schon eher ein ruhiger historischer Roman, der davon lebt, dass Matthew Corbett und Isaac Woodward ähm, zu einer Siedlung in North Carolina 1699 kommen und sozusagen in einem Gerichtsprozess aufklären sollen, ob Rachel Howard eine Hexe ist. Die Hexe selber lernen wir also erst äh, ungefähr in der Mitte des Buches kennen. Und was es mit ihr auf sich hat, das möchte ich natürlich an der Stelle nicht verraten. Sie sitzt im Gefängnis und ähm, es beginnt ein Prozess mit Zeugenbefragungen und die Dynamik des Buches entsteht eigentlich durch die Atmosphäre gepaart mit den beiden Charakteren. Also die Atmosphäre ist, ähm, man hat kein richtiges Bild davon, wie war es denn 1699, als es noch keine richtigen Toiletten gab 
als es überall Krankheiten gab, ähm, als ähm, ein Kamin fast das Wichtigste zum Überleben war und solche Sachen. Und das hat einfach der Autor super dargestellt. Der hat die Adjektive so gewählt, dass man im Grunde sofort in diesem Buch drin ist. Du fühlst dich, als ob du im Wald stehst, irgendwie zusehen musst, dass du jetzt in dieses Dorf kommst. Allein das ist schon eine wahnsinnige Aufgabe. Ähm, ja, die beiden erleben ziemlich viel auf dem Weg, bis sie überhaupt in dieses Dorf kommen. Aber wie gesagt, das Ganze ist auch eher ruhig erzählt. Also es ist jetzt kein Abenteuerroman oder sowas. Und ich mochte den Schreibstil. Der hat mich wirklich an der Hand genommen. Ich habe dieses Buch sehr schnell gelesen. Die Charaktere haben ja auch so eine gewisse Eigendynamik. Also damals war es ja so, dass ältere Personen, denen wurde noch sehr viel Respekt entgegengebracht. Und Matthew Corbett macht das auch. Er ist ja im Grunde auch bei ihm angestellt. Und ja, man merkt irgendwann, dass die beiden doch eine bisschen andere Beziehung als nur dieses Arbeitsverhältnis miteinander haben. Und es wird auch erklärt, woher die sich kennen. Und das war auch so ein Punkt, der mich sehr berührt hat bei dem Buch. Ich mochte einfach die Charaktere sehr, sehr gern. Und das Buch ist ein bisschen anders erzählt. Also es kommt am Ende nicht zu so einem richtigen Abschluss. Es ist mehr so, als ob es einfach mittendrin aufhört. Matthew Corbett hat dann irgendwann auch so eine ganz eigene Motivation herauszufinden, was eigentlich in diesem Dorf los ist. Jeder hat da irgendwie so sein Geheimnis. Man merkt ziemlich schnell, wem man da trauen kann und wem, wem nicht. Manchmal wird man auch in das Licht geführt, da verändert sich jemand. Und ja, ich fand es einfach rundum interessant und konnte mir einfach ein sehr großartiges Bild davon machen, was der Autor mir hiermit sagen wollte und was er mir einfach für einen... Dorf mit Mitbewohnern erzeichnen wollte, hat mich super unterhalten und ähm, ich freue mich auf Band 2. Bei dem nächsten Buch möchte ich es auch nur am Rande erwähnen und zwar ähm, habe ich Teil 8 der Outland Saga gelesen und möchte noch mal kurz erwähnen, dass das mit einer der besten Teile der Reihe war. Es gab noch mal einen ganz neuen Twist ähm, in der Reihe und äh, das war für mich auf jeden Fall auch eins der besten Bücher im letzten Jahr. Ich möchte euch aber noch mal nahelegen, durchzuhalten. Manche Teile sind ein bisschen epischer gestaltet und vielleicht auch ein bisschen langgezogener, aber in Teil 8 hat es sich wieder voll und ganz gelohnt. Die Geschichte hat noch mal einen komplett neuen Drive bekommen und Teil 8 hier noch in der alten Version, weil bis die Knauer Ausgabe auskommt, wird es noch ein bisschen dauern, also mindestens ein Jahr. Und deswegen hatte ich mir damals, oder damals vor ein paar Wochen, so lange ist es noch nicht her, für 7,99 beim Verlier hier dieses Buch gekauft. Das war nämlich im Angebot auch wieder so eine Sache. Die alten Bücher sind ja alle Taschenbücher und Teil 8 wurde dann als gebundene Ausgabe rausgebracht. Ja, ich vermute aber, bei den Neuauflagen im Knauer Verlag wird das nicht so sein. Wenn nicht, gibt es Ärger. So, das Video neigt sich dem Ende, aber ich habe noch zwei Dinge, die ich euch mit euch besprechen möchte. Und zwar habe ich letztes Jahr noch eine weitere Autorin für mich entdeckt. Ich habe das äh, auf allen Kanälen rausposaunt, also wisst ihr schon im Grunde, worum es geht. Ähm, ich habe, bin mittlerweile beim dritten Buch von ihr und auch das kann mich wirklich auch sehr begeistern, auch wenn die Thematik jetzt nicht so meins ist. Also ich flutsche da nicht so durch wie durch die ersten beiden Bücher stellvertretend, halte ich euch dieses Mal hoch. Es geht um Margaret Edward. Das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, war der Report der Markt. Das war eine dystopische Welt mit ähm, Unfruchtbarkeit der Frauen und einer neuen totalitären Staatsform in Amerika. Gilead nannte sich dieser neue Staat. Die Regierungschefs sozusagen, die dort alles bestimmt haben und die haben sich Märkte eingestellt. Eigentlich waren das genau gesagt versklavte Frauen. Und ähm, in einer Zeremonie, die einmal im Monat stattfand, wurden diese Frauen befruchtet im Beisein der Ehefrauen. Und insgesamt, wenn man dort irgendetwas gegen den Staat, gegen das System oder sonst irgendwas sagt, gab es dann die Situation, dass man eventuell an einer Mauer erhängt wird und jedem zur Stau gestellt wird. Also das ist die Situation, in der sich die Markt befindet und wie die Geschichte wird aus der Sicht der Markt erzählt. Margaret Edward hat einen Schreibstil, dass sie sehr viel springt. Sie kann sehr emotionslos und unempfindsam schreiben. Sie kann aber auch sehr zynisch sein und sie kann aber auch sehr blumig sein. Also sie hat da wirklich Talent. Man merkt ja einfach an, dass das Schreiben ihr in die Wiege gelegt wurde. Und ähm, der Report der Markt, den gibt es auch als Serie, die kann ich auch empfehlen, die war sehr gut. Aber es ist nicht wie so bei einer Jugenddystopie, wo man erzählt kriegt am Anfang in den ersten drei Kapiteln, was da los ist. Aber die Dystopie hat mich maßgeblich beeindruckt. Das ist auch die erste Dystopie, die mich überhaupt beeindrucken konnte, muss ich gestehen. Und äh, ja, das zweite Buch von Margaret Edward war Alias Grace. Das ist so eine 90er-Jahre-Ausgabe. Gibt jetzt vom Piper Verlag alle Bücher in äh, kompletter hübscher Neuauflage als Taschenbuch. Das war für mich großartig, das Buch. Das hatte so ein bisschen Gothic-Atmosphäre. Und wenn ich es jetzt mit zwei, drei Worten beschreiben müsste, war es für mich Jane Eyre meets Runa. Also eine ganz herausragende Persönlichkeit ist Grace und äh, hat aber auch etwas von ähm, Nervenheilanstalt, gerade in dieser Zeit, eine schreckliche Zeit für die Patienten. Und ja, guckt es euch an, wenn euch jetzt irgendwie was daran interessant vorkommt. Das dritte Buch ist mittlerweile Oryx und Craig. Aber ähm, das Buch gefällt mir auch sehr gut. Das erzähle ich euch dann aber mal in einem anderen Lesemonat. Margaret Edward. Großartige Autorin, ich liebe sie, ich will alles von ihr lesen, solltet ihr euch angucken.
irgendwie nervt so ein bisschen die Sonne hier hinten, ne? aber ich kann das jetzt nicht ändern. Ich ziehe das jetzt noch durch. Für mich die beste Neuentdeckung des letzten Jahres war ein dicker, fetter Klassiker, ein riesiges Monumentalwerk, bei dem ich Rotz und Wasser geheult hat, was mich emotional total zerstört hat. Und der erste Klassiker, der auf mich überhaupt irgendwie einen Lesesog ausgeübt hat, sonst muss ich mich dazu mal so ein bisschen zwingen, aber das war einfach von der ganzen Epik, von der ganzen Verstrickung der Charaktere und der Familien großartig. Es geht um Krieg und Frieden von Tolstoi. Sieht man das? Ich weiß nicht. Ähm, gut, hier gibt es auch nicht viel zu sehen. Ich habe den Schutzumschlag abgemacht, der war grottenhässlich. Ich habe euch über dieses Buch eine ähm, ziemlich ausführliche Rezension, will ich es mal nennen, abgedreht. Ich verlinke euch die auch ebenfalls hier oben in der Infokarte. In dem Buch geht es um äh, die Verstrickung dreier Familien, die Bolkonskis, die Besuchows und die Rostovs. Am Anfang ähm, befinden wir uns äh, auf einer russischen Gala im russischen Adel und ähm, es wird über Napoleon und seine Kriegsstrategien diskutiert. Hier rein kommt ein ähm, angesehener ähm, Mann, der aus auch einer dieser Familien kommt, der sich für den Krieg aufstellen lassen möchte. Er hatte zwar, hat zwar eine Ehefrau, die hochschwanger ist zu dem Zeitpunkt, doch er ist von Lea seinem Leben desillusioniert und kann das auch nicht so richtig erklären. Es geht schon so ein bisschen in die depressive Richtung. Er will mehr über das Leben erfahren, mehr über sich erfahren und äh, wahrscheinlich auch spüren, dass er wieder lebendig ist. Es ist André Bolkonski, Fürst äh, Andrea Bolkonski. Ihn begleiten wir eine ganze Zeit lang ähm, auf dieser Gala am Anfang. Da gibt es auch noch einen anderen sehr imposanten jungen Mann. Das ist ähm, Peter Besuchow. Peter Besuchow ist in Frankreich aufgewachsen. Das Prekäre an der Sache ist natürlich, dass ähm, er dann natürlich auch so ein bisschen von der französischen Mentalität mitbekommen hat. Und ähm, er ist derjenige, der für Napoleon auf dieser Gala das Wort erhebt und fällt dadurch erstmal sehr, sehr unangenehm auf. Niemand nimmt ihn so wirklich ernst, aber dann gibt es ein Ereignis für Peter, was ihn äh, in ganz andere Kreise hebt. Und da merkt man erstmal die Falschheit dieser ganzen Familien. Und äh, Peter ist aber eine sehr zerrissene Seele, eine Seele, die sich noch nicht so richtig gefunden hat. Und ähm, er möchte mehr aus seinem Leben herauszuholen und er möchte auch äh, durch seinen Stand, den er dann hat, eben äh, das einfach nutzen und etwas wiedergeben der Gesellschaft. Er ist auf jeden Fall sehr gut auch mit André befreundet. Die beiden haben komplett unterschiedliche Ansichten vom Leben. Und die ganze Dynamik des Buches entsteht äh, für mich aus den Dialogen und den Weltanschauungen dieser beiden ja, Charaktere. Also das zentrale Thema des ganzen Buches ist natürlich einmal der Krieg. Es gibt viele Kriegsszenen, die gehen auch sehr lang. Die großen Schlachten damals werden ähm, teilweise auch über 200 Seiten besprochen. Die Kriegsszenen muss man nicht alle ausführlich durchlesen, habe ich auch nicht gemacht, ähm, weil das sprengt jetzt mein persönliches Interesse auch. Aber mir ging es einfach um die Charaktere, die in dem Buch miteinander verstrickt waren. Äh, die Charaktere, ja, die leben von den Emotionen Liebe, Hass und Intrige. Es gibt Gute, es gibt Böse und ach, es war einfach so lebendig und voller Weisheiten und ich feiere dieses Buch bis in den Himmel. Wenn euch jetzt irgendwas animiert, dieses Buch zu lesen, vielleicht habt ihr das schon im Schrank und denkt euch, Krieg und Frieden. Wenn man sich dieses Buch vornimmt, darf man sich das ruhig auch einteilen, also zum Beispiel auf einen Monat gestreckt, jeden Tag 50 Seiten, dann kriegt man das hin. Und äh, man muss dieses Buch aber auch wirklich am Stück lesen, weil man sonst einfach auch den Überblick verliert. Mein Lieblingseinzelband und äh, das ist wirklich ein Buch, was mich, äh, wirklich, würde ich auch sagen, für die nächste Zeit so ein bisschen prägt, weil einfach so, so viel da drin steckt. Ach ihr Lieben, jetzt habe ich euch alle meine Bücher gezeigt, die mich äh, 2017 maßgeblich beeindrucken konnten. Ich hoffe, für euch ist auch was dabei. Vielleicht seid ihr euch auch ganz anderer Meinung. Ich empfehle immer, wenn ihr jetzt Lust auf ein Buch bekommen habt, was ihr jetzt so noch nicht kennt, lest vorher mal die Leseprobe. Weil ich finde, Lesen ist was ganz Individuelles und ähm, es entscheidet sich manchmal schon auf den ersten Seiten, ob das was für einen ist oder nicht. Ich habe mir das im Jahr 2017 nämlich auch so ein bisschen angewöhnt, mehr erstmal äh, Probe lesen, bevor ich das Buch gleich kaufe und dann wieder aussortiere. Ja. War für mich aber ein tolles Lesejahr 2017. Ich habe viele tolle Neuentdeckungen gemacht ähm, und hoffe, das Jahr 2018 wird für mich genauso. Ich wünsche euch damit einen wunderschönen Tag, den ihr heute noch verbringen könnt und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin!